അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയാനുള്ള വഴി നമ്മൾ കൊണ്ടായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ കുറിച്ചറിയാനും അവനെ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കാനും അവന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ കുറിച്ചറിയാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അവസരമുണ്ടായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താര നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തന്നു എന്നത് രാഷ്ട്രീയമായും അതേപോലെ മതപരമായുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകപ്പെട്ടവരാണ് മലയാളികളായ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാരായ നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് പലരും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ മതകീയമായ ഒരു ഔന്നിത്യവും ആത്മീയമായ ഒരു ചുറ്റുപാടും കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലബാർ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവസരമൊരുക്കിയത് മഹാന്മാരായ സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളക്കരയിൽ ഈ മലബാറിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് സമസ്ത കേരള ജമുത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അവന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നത് സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിലാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഒരു രാജസ്ഥാൻകാരനായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടാൻ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻകാരനായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമസ്കാരം എന്താണെന്നറിയില്ല നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ബോധമില്ല മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള സംസാരത്തിനിടയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയല്ലാതെ മറ്റൊരു അധ്യായവും അതയാൾക്ക് പരിചയമില്ല ഫാത്തിഹ തന്നെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമസ്തെ കേരള ജമുത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടിലും മൂന്നിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിലും മനോഹരമായി മഹർജുകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചോദിത്തരും അത്ര പോലും മോതാൻ അറിയാത്ത ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആകെ ജീവിതത്തിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജുമ നമസ്കാരമാണ് ആ ജുമ നമസ്കാരം തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമസ്കരിക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ സിനിമ കണ്ട് ജുമായി നമസ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എന്റെ സമപ്രായക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പതിവ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ രാജസ്ഥാനിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തന്ന വലിയൊരു നിയമച്ചാണത് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു പറയുന്നത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകണം എന്നാണ് അതേ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതേ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്യുന്ന എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ എന്ന് ശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الله بنت وجن مانيد وإذ تأذن ربكم نينغ لودا نادن في لمبرم چيئن نيرم لئن شكرتم لأزيدنكم نينغ الله بنت نمني ولا ورايال 
തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലാഹു ഫറുചും ഇനി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള നിയമച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാണിച്ചാലോ തീർച്ചയായും എന്റെ ശിക്ഷ വളരെ ഭയാനകമാണെന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എന്റെ സമുദായം എന്റെ സൃഷ്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തട്ടെ